Tá, nesses 10 meses, qual foi o jogo aí que, que levou você mais pra mídia? Mais pra mídia? Ou foi, sei lá, degrau por degrau? Como é que foi essa, essa parada? Foi degrau por degrau. Agora sim, um jogo muito importante, muito importante. Eu devo muito a Ney Silva, que eu narrei na live dele. E é onde eu entrei com a live. Daniel pediu pra participar da live, dividiu comigo aquela live. E eu, ali foi dois sonhos. Um, quando eu jogava bola, eu jogava de lateral, lateral direito. Aí tem um cara que é multicampeão. Seleção Brasileira, lateral direito, um cara que eu sou fã, meu ídolo. Ah, cara, teve essa parada mesmo, Daniel Alves, não foi? Entrou não, na live foi. contigo. Na live de, de Ney Silva, né? Onde eu estava narrando. Aí dividiu a tela lá, não foi? A tela comigo, Aí foi, foi de onde deu o pique, o estouro. Deu uns 2 mil seguidores também, né? Porque assim, na minha vida nunca foi nada com 10 mil seguidores, não. Porque eu nunca participei de sorteio, essas coisas, comprar seguidor nunca foi de mim, sempre hum. foi na raça. Eu até postava algumas vezes que a galera dizia, quer comprar alguns seguidores, <risos> eu... Bati o print e dizia, na raça dá, mano, na raça dá, que é uma palavra de Tchavichenko, né? Então, devagarzinho eu tô chegando lá, mas assim, ajudou muito, foi dois mil seguidores, vou de Cook Pobzinho, um jogo de Cook Pobzinho, que foi na Arena Bola de Ouro, lá de Clube de Saudades, se eu não tô enganado, eu cheguei a bater 5 a 7 mil seguidores, foi o que eu mais estourei, assim, no jogo, Cook Pobzinho. O jogo dele. Foi, foi um jogo até que botou na banca, é, valor, estudinho, ele perdeu o jogo, foi um jogo até sério ao mesmo tempo, Engraçado, porque narrador também faz parte de graça, estudiando uhum. no campo, eu não sou aquele narrador sério. Sou um narrador que gosta de levar descontração. Se você vê minha narração, estar triste em casa, eu quero que você se alegre, mude um pouco o seu ânimo. Às vezes tá estressado em casa, quer achar um negócio diferente? Vem pra narrador, vem pra live de narrador. É. E como é que tu entrou nessa parada? Começou que eu já fazia brincadeira, né? Em casa, aí meu paizão, tô até devendo a narração pra ele, meu paizão tá no Rio Grande do Sul, o filho dele tá jogando no Grêmio, Josmar. É, tinha uma foto dele, do meu paizão, né, que eu chamo, é Josh Pico. Josh Mar, o nome dele é Josh Mar, Josh Pico. Tava numa foto ele, Léo Dupina, o gênio da lâmpada. Laércio, que jogou no Santa Cruz também, irmão de Léo Dupina. E Johnny Dupina. Johnny também tava nessa foto. Aí ele mandou uma foto pra mim com um padrão do Fluminense, que era uma pelada que ele jogava. Nessa foto que ele mandou, olha, as feras, tudinho, eu quero você nessa pelada, jogando com a gente. Aí o bacana, dá até uma narração boa. Aí brinquei, peguei o celular... Lembro até da narração mais ou menos como foi na época. Eu puxei mais ou menos assim. É... Bola no meio, Laércio faz o corte por ali. Já roubou bola, Laércio. Liga um pouco com a direita. Mais a direita que domina é Johnny pela lateral direita. Deu a tapa na frente. Léo do Pina dominou. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Bola pra dentro da área! Galvão. Gol! E no final eu lancei um sabe de quem? Jos Pico é o nome da fera, aquela mistura de Josmar com Pipico. E aí ele gostou, mano. Estourou. Disse, Olha, tem uns gols do meu filho aqui, narra pra mim. Aí eu narrei o primeiro. Cobrança de falta, de falta. ainda lembro também o primeiro narração que eu, que eu narrei dele. Caramba, Caramba meu irmão. Ó, pra mim, eu já tinha tido até antes de você chegar, eu tava dizendo pra galera aqui. Pra mim, você é o melhor narrador que tem de, de, do X1. Hoje. Eu agradeço, mas um dia eu chego lá. Um dia não, eu mas chego falando lá. sério, não tô falando que eu tô na sua frente, não. Eu já falei pra galera que eu não falou, falei. Falou, falou. Eu vi a sua primeira narração que eu vi foi no, nesse, nesse, nesse torneio. Eu não tinha visto nenhuma narração sua. Nesse torneio, que você pegou o microfone e foi pro YouTube lá, porque tava transmitindo no foi. YouTube, não foi? Uhum. Aí você fez a. Disse, caramba, velho, quem é esse cara que tá narrando isso aí? Aí eu fiquei assistindo pelo YouTube. Gostei pra caramba. Depois eu fui entrar no YouTube de novo pra procurar pra ver se você tava narrando todos os jogos. Porque ficou perfeito ali, pô. Nada Bom, combinado também ali, isso. Cara, ficou massa. Espontâneo aí. Eu entrei pra narrar um jogo. A galera foi gostando, aí olhou, aí Mané disse, dá ele, dá o microfone a ele, Mané disse, dá o microfone a ele. Aí eu, vai, eu disse, vou, é na raça, vem, puxei o microfone, fazendo minha live aqui no microfone. O cara até disse lá do YouTube, todo dia ele disse, quando tu narra, bate 700, mano, quando tu não narra, fica muito abaixo. Mas eu não consigo narrar todos os jogos em sequência não, senão a garganta não aguenta. Eu não. consigo dois por dia ou três no máximo. Sempre com água hidratando, um spray que eu uso hum. também pra garganta. Aí não deu pra fazer todas as lives. Depois é porque não... força muito, né? Muito, muito. E ao mesmo tempo, não, nem tanto, né? Tem gente que força muito. Meu... É espontâneo, é tô natural. Falando, tô falando assim normal com você, mas se eu forçar um pouquinho aqui, eu não tô forçando tanto a hum. garganta. Olho no lance! Pro gol! E quando eu grito gol, eu não me não esguelo tudo. No começo até me esguelava tudo. Mas aí eu fui aprendendo com o tempo, fui assistindo a Haroldo, que é um cara que eu admiro muito, Haroldo Costa. E hum. eu vejo que ele narra um gol tão... Gol! Simples, né? Maneira simples. Oh, ele estica um, dois minutos ali e depois ele dá um gole na água aqui tranquilo. Diz de quem foi o gol tudinho, mas pessoas que a gente vai acompanhando e vai tirando dos melhores, né? Não adianta você querer seguir o 
Acho que estão abaixo ali, tudinho da média. Uhum. Tem que pegar dos melhores. Os melhores é quem era o do Costa, aquele cara da TNT Esporte, André Herrig também. Aquele gol que ele narrou, que eu me espero, parece muito a voz do timbre assim, que é... Lucas! Lucas! Não com a mente, mas com o coração! Lucas! Então ali também vai... Pô, quando foi você massa, passa emoção, massa, mano... Narração, essa narração foi... Quando você passa emoção pro campo, aí... Já era. Aprendi também que com isso eu, eu dito o nível do jogo, quando eu tô narrando, se eu subir minha voz... Dá uma cara, emoção maior, né? Porque o cara tá com a bola do meu lado, o jogo tá frio. Se ele pegar a bola, der uma balançada e eu começar... Balançou pra cima da marcação, agora ele vai, agora ele vai. Aquilo ali empolga também o jogador e ele realmente, eu vejo que ele vai pro drible, mesmo que ele é, mas ele vai. O jogo frio, eu posso esquentar o jogo com a emoção é, é dessa. E se eu ficar, tá com a bola ali no meio, toca nada, nem sai jogo, aí nem gosta quem tá assistindo e nem quem tá dentro do campo. Quando você força um pouco, você força o cara aí pro ataque também. Vai tentar o um empate, vai tentar o um empate. A todo custo, agora ele vai, agora ele vai com uma cara, vai com o Muganga. Balançou, balançou, agora sim, puxou aqui, passou, bateu. E quando ele faz o gol? Gol! O cara, o cara é bom, velho. Dá moral que o gol foi legal! <risos> tu não foi procurado por nenhuma rádio ainda, não? Não, rádio ainda não. Cara, é só questão de tempo, velho. Eu recebo, eu recebo. Porque. Narra na bem, narra bem. Eu Uma sempre gostei. Eu, eu sempre tinha um, um tio meu que era pé de, pé de rádio, né? Que a gente chamava, né? Escutava o jogo do esporte e sempre com um radinho. E a tua narração, cara, empolga, pô. 